অনেক সুন্দর নিবেদন পরম পিতার রাতুল চরণে দাদার সঙ্গীতময় জীবন ইষ্টচ্ছল জীবন পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলকে নিয়ে ভালো থাকবেন এই প্রার্থনা করি আজকে শেষের সঙ্গীতটিও খুব সুন্দর উদ্বোধনীয় সঙ্গীতও সুন্দর খুব সুন্দর পরপর তিনটি সঙ্গীত আমরা খুব সুন্দরভাবে শুনলাম আশা রইল এরপরেও এই দাদাদের মাধ্যমে আমরা আরও সঙ্গীত শুনতে পাব সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবো জয় গুরু ওকে দাদা परमानंद ठाकुर दृष्टि द्वित पर्व प्रथम पर्व जेने आनंद আমরা কাকে বলবো এ বিষয়ে খুব সুন্দর ভাবে প্রথম পর্বে গত সপ্তাহে আমরা জেনেছি সঠিক হলে আমাদের কি করতে হবে আনন্দ পাওয়ার পথে বাধা কি পরমানন্দ লাভ কি আমার একার সাধনা হতে পারে নাকি সবাইকে নিয়ে সে আনন্দের অংশ ভাগ করে নেওয়াটাই আবশ্যিক ইত্যাদি প্রভৃতি অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা জেনেছি গত সপ্তাহে এবার আরো কিছু নতুন জিজ্ঞাসার সমাধান জানতে চাইব দাদা ঠাকুরের আলোক দ্বিতীয় পর্বে আমাদের সকলেরই অনেক কিছু জানা রয়েছে তো ছোট করে যে দু চারটি মনে আসে ছোট ছোট বিষয় থেকে আমরা কিভাবে আনন্দ খুঁজে নিতে পারি অতিরিক্ত আনন্দের প্রকাশ কি কখন বেকুবির পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে গতদিন আমরা জেনেছি তার ইষ্ট প্রসঙ্গ থেকে সুখ কিংবা ফুর্তির থেকে আনন্দ কোথায় ভিন্ন কিন্তু শুধুমাত্র মনের আনন্দ নিয়েই কি আমরা বেঁচে থাকতে পারি হ্যাপিনেস মানেই কি আনন্দ আনন্দ নিয়ে কিভাবে আমরা আনন্দ পাব খুব সহজে এ বিষয়ে আমরা আজকে দাদার থেকে জানবো তা আমি দাদাকে আহ্বান করছি দেবদতি বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা এসডি বেঙ্গল বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট জয়পুরিয়া কলেজ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ब्रह्मार्ग प्रदर्शक प्रेम भक्ति विनायक शांति स्वस्ति विधायक आचार्यवार सकल रातुल राना चरण আমার জন্ম জন্মান্তরের কোটি কোটি ভক্তি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি আজই সুন্দর সকালে নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহারের আয়োজন আহ্বান এবং আমন্ত্রণকে স্বীকার করে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন পরম দয়ালের নাম গুণগান শ্রবণ কীর্তনে আপনাদের সকলকে আমার অশেষ ঋণ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সপারিপার্শ্বিক সপরিবার সুস্থ সুন্দর নীরব সুদীর্ঘ জীবন আমি আমার গুরুপাদ পদ্যে অকৃত্রিম অমলিন অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা রাখার চেষ্টা করছি পরম দয়াল সৃষ্টি ঠাকুর এবং আমাদের মহার্ঘ আচার্য পরম্পরা বাস্তবে এক আনন্দ সাগর যে আনন্দ সাগরের স্পর্শ আমরা পেলাম অখিল দাদার গানে তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরানে বাস্তবিক পক্ষে তার জন্য যদি প্রাণ জেগে ওঠে সৃষ্টি দাদার কথায় এবং পূজনীয় 
অনুদ্যুতি দাদার সুরে অপূর্ব দরদী কণ্ঠে মরবি ভাসছে অখিলদার এই সঙ্গীত নিবেদন আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে দিয়েছে আমার বড় ভালো লাগলো ঠিক তার আগেও আমার যে জীবন বৃদ্ধি অস্তিত্বের সাথিয়া তিনি শোনালেন তুমি আমায় আদর করো আমি আঘাত দিই নিজেরে যিনি বাঁচার পথ দেখান তাকে যখন আহত করি তখন আমরা পরম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই এই বাঁচার পথ দেখাবার জন্যই যুগে যুগে অবতার পুরুষেরা আসেন কিন্তু এবারে আমরা সবচাইতে মহার্ঘ যে বিষয়টি পেয়েছি তা আমাদের আচার্য পরম্পরা সেই আনন্দ সাগরের কুলে বসে প্রাণের জ্বালা জুড়ায় আমরা উদার হতে পারি আমরা মহৎ হতে শিখি নিজেকে প্রসারিত করে অবারিত করে ওই তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরানে মুঠোয় ভরে নি সেই আনন্দ সাগরের ঢেউ থেকে খুশির ঝিনুক শঙ্খ আর করির পশরা সখ্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আনন্দ দিয়ে তিনি আমাদের বেঁধে রাখেন বেঁধে রাখেন আমাদের জীবনের এই তটভূমিকে তটের বুকে ভ্রাম্যমান জনস্রোতকে আর আপন কুচোর থেকে রস সামগ্রী বিলি করে চলেন অবিরাম আনন্দে ভরপুর প্রাণ খুশির দোলায় সদা চঞ্চল ফুলের ডালি আমাদের উপচে পড়ে অন্তর দেবতার পায় ঝরে পড়ে অন্তরের অর্ঘ আমরা বারংবার ছুটে আসি সচ্চিদানন্দময় পরমানন্দ সাগরের তীরে ঢেউয়ের ছোঁয়ায় আমরা মনের গল্প বলি কত কথা বলি আমাদের সুখ দুঃখের গল্প হাসি কান্না রূপ কথা যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথার জাদুতে হাসির হাওয়ায় মনের যত কালো মেঘ সব মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে আর শান্তি পায় বলি আজও আচার্য পরম্পরা এবং ঠাকুরের আকর্ষণে কোটি কোটি মানুষ আমরা দেওঘরে ছুটে চলি ধুধু মরুভূমির মতো জীবনেও এক নৌকোর খুশির পালতোলা হাসি মন ভরা তৃপ্তি আর বুক ভরা আনন্দ ইংরেজি উপন্যাসে একটা কথা পেয়েছিলাম বাবা মেয়েকে বলছেন অলওয়েজ স্মাইল লাইফ ইজন্ট অলওয়েজ ফুল অফ রিজন টু স্মাইল বাট ইউর স্মাইল ইটস সেলফ ইজ এ রিজন ফর আদার্স টু স্মাইল টু কথাটা খুব সত্যি অর্থাৎ আমার হাসি অন্যের অনেক দুঃখকে জুড়িয়ে দিতে পারে রস যদি অবস হয় তাহলেই বিপদ আবার বস যদি বিরস হয় তাহলেও ভালো লাগবে না নদীর আর এক নাম তাই রোধপতি তার বেগ আছে আর সেই সঙ্গে তার রোধ আছে তার তীর আছে রসিক ভগবানকে এক ভক্ত এসে বলছেন আমরা পাপি আমাদের কি করে হবে আমরা কি তার আনন্দ পাব তার সহজ সরস মজার উত্তর তার নাম গুণকীর্তন করলে সব পাপ পালিয়ে যায় হাত তালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায় তেমনি সমস্ত পাপ তার নাম গুণকীর্তনে চলে যায় আর আমরা কি বলি আমাদের মন বলে ওঠে বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা 
अखंड ब्रह्म मंड मजे परमयी राज राजेंद्र राजे एक को अखंड ब्रह्मांड राजे परमयी राज राजेंद्र राजे विस्तृत निमेश हत विश्व चरणे बीनत विस्तृत निमेश हत विश्व चरणे बीनत लक्ष शत भक्त चित वाक्य हारा बहे निरंतर अनंत आनंद धारा बहे निरंतर अनंत आनंद धारा से अनंत आनंद धारार सामने दाड़िए समस्त मौन गान गे उठे छोट छोट विषय खुजे नहीं एक महत् आनंद के आनंद मृदुल भाई बोल छोट छोट विषय कैमन कर पावा जाए अने के फेसबुक लाइक कमेंट और शेयर पे प्रचंड आनंद पाई वो एक सामयिक तात्निक तृप्ति दीर्घस्थायी नये मन की बोले बस दिखे पिछले पड़ार डाक समय रखे चोखर सामने स्क्रीन ए श्रावण तब टाना पड़े नहीं थक डाके वार्चुअल दिन प्रानिक देखो ए श्रावण और सामलाते माझे माझे शुद्ध आड़ चोखे देखे नेब आमार स्टेटस शेयर करा गंधा के आलाप करते शेखाय हावा डेके बोले आखि फेसबुके तबुओ पर पिछुर समय रेखाय प्रति मुहूर्त आपलोड कर दीते जदिव एखने भलोई लगे बस कलो मेघे आज भरे गे चारपाश मुखर आड़ाले लुकिए रेखे फेस और ये बुकर भेतर ए श्रावण बारो मास मन के टनिंग दरकार तक ही तुम लागी जेगे उठे पराने सम्भव आनंद से बदक से नहीं जेम सतटा तारे कान मुचड़े मुचड़े ठीक ठीक सुरटा तोलें एक तबलची जेम तबला के ठुके ठुके बांधें मन के बेधे नीते हैं से आनंद सुरे और ताले दैनन्दिन जीवने क्या करनंद पे बैचित्रेमद गेड़े उत्तेजना नये आउटिंग नये खूब बस टाओ लागे ना को रेस्तर जो ना अनेक टाक नष्ट करारे अपनार बसार घर हमार बसार घर के एक अन्न चेहरा दिए दिल एक लुक बदले दिल ती देखें मन बदले जा पुरुलिया छऊ नाचे मुखोश देवाले लागाल घर एक कणाय एक बेतर टेबिल और मोड़ा से बदले कख कलार नारकोल शिल्प किंबा आसाम बाशर कंचिर से अपूर्व क्च आनंद पा अपनी सबाई आनंद पा टी सेटर ओपर छोट्ट एक पाथर मूर्ति बसिए दिल तीन चार मास अंतर घर टे सजिए निले आर नतून बाड़ी शोवार घर के अन्न भाव सजिए निले द्विगुण हो जाए आनंद मन इंटिरियर डिजाइनर बारान्दा हैंगिंग टब ओखने लतने गाच और टबे गा बे नीचे झुलुक एक आश्चर्य सुंदर कलमी लता अन्कम भाव ओ जगह सजिए नीते एक बोतल रंग कर एके नतून डिजाइन कर छोट छोट सृजनशील आनंदे शुद्ध तो निजे जन्े सजानो नये अन् के आनंद देवार जन्े हमारे नहीं हलो ना से हलो ना और सब समय प्रतियत तुलना करा एक कक से बोल से स्वाधीन और ओईजे ओखने सुंदर काकाकुआ टीआपाखी 
ওরা সোনার খাঁচায় কি সুন্দর দানা পানি পাচ্ছে কত ভালো আছে ওই খাঁচার মধ্যে যদি আমার জায়গা হতো আবার টিয়া পাখি সে সোনার খাঁচায় থেকে ভাবছে আমি দানা পানিও পাচ্ছি কিন্তু আমি যদি কাকটার মতো স্বাধীন হতে পারতাম কাক আবার তাকাচ্ছে রাজহাঁসের দিকে রাজহাঁসকে দিকে ভাবছে যে আহা আমার গায়ের রংটা যদি ওর মতো ফর্সা হতো তাহলে না জানি কি ভালো হতো রাজহাঁস ভাবছে যে আহা কাক তো এখানে ওখানে সেখানে চট করে চলে যায় খাওয়া দাওয়া জোটাতে পারে আর আমি তো জোটাতে পারছি না তখন তার দুঃখ তৈরি হচ্ছে এইভাবে আমরা আসলে দুঃখটাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি অন্যের সঙ্গে নিজেকে অনবরত তুলনা করতে করতে তুলনা করতে করতে আনন্দ আমাদের যে বিস্তৃতি দেয় এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের তা দেয় না ইষ্ট মুখী থাকলে সমস্ত ভয়কে জয় করে বিঘ্ন বিনাশনের কি কৃপায় আমরা প্রকৃত আশা আকাঙ্ক্ষা আর আদর্শ তাকে নিয়ে চলতে পারি আমরা প্রবৃত্তি পরামৃষ্ট না হয়ে বেড়ে উঠতে পারি জেগে উঠতে পারি করোনা চলে গেছে ইতিবাচক ভাইরাস ক্রমশ তাও একটু একটু করে চলে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে থেকে তার সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে থাকে অসতৌ মা সদ্গামায় তমসৌ মা জোধির কামায় মৃত্যুর মা অমৃতং গামায় অন্ধকার পেরিয়ে মৃত্যু পেরিয়ে আমরা অমৃতের কাছে নিশ্চিত রূপে পৌঁছব আর তখন কি বলবো সূর্য আবার উঠবে যেন ফর্সা হবে পূর্ব দিক রইবে না এই তামস আধার রইবে না তা জেনই ঠিক দুঃখ শেষ কথা নয় আনন্দই শেষ কথা কিন্তু কখন যখন বলবো এমনি করে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি থাকা কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ করে রাখা আমরা দেখেছি কোভিশিল্ড সাহস নিয়ে শপিং মলে ঘুরতে গেছি ভেবেছি আনন্দকে পাবো পাইনি এই পৃথিবী কখনো মনে হয়েছে একটা অমরাবতী সারা দুনিয়া কেমন আছে তার কোন রকম তোয়াক্কা না করে ঝলমল করে উঠছে চারদিক এক একটা মহার্ঘ ধোকানের জানলার কাঁচে হিরক দুটি কোথাও এক কনাও কোভিড কুচি ফুটে উঠছে না কলতানে মুখরিত ফুড কোর্ট এসকালেটারে আঠারো উনিশের দলবল যেন টিন এর তলোয়ার উঠছে নামছে দৌড়চ্ছে লাই পেয়েছে লাইফ সে কোথাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই প্রকাণ্ড জলরাশির মতো উচ্ছল প্রকাশে আছড়ে করছে আমাদের বেঁচে থাকা গুলো ইষ্টবিহীন জীবনে আরো কোন অসুখ আরো কোন ব্যাধি তাতে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি না তো প্রশ্ন ঠিক এই জায়গাটায় ঠাকুর বলছেন পৃথিবীতে মানুষ মাত্রই আনন্দের কাঙাল সত্তার একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা রয়েছে আনন্দের প্রতি কিন্তু এই আনন্দের আশায় মানুষ কত কি করে বেড়ায় আনন্দ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই আমরা ভুল করি প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করলে আসল আনন্দের পথ খুলে যাবে অনেকে ধারণা আমি আরামে থাকব আমি অলস হয়ে থাকব বিলাস ব্যসন ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের মধ্যে থাকব তাহলেই বোধ হয় আনন্দ পাব তাই সংগ্রাম বাধা বিঘ্ন আর বিরুদ্ধতা যদি একটু আসে তাহলেই মনে হয় আমি হতভাগ্য নিরানন্দ একজন মানুষ ভয় কুচকে যাই আসলে নীতি পালনের চাইতে ভীতি পালনে আমাদের আগ্রহ বেশি কারণ প্রিন্টিং মিস্টেকে নীতি অনেক সময় ভীতিতে পরিণত হয় ঠাকুর বারবার বলেছেন ভালোবাসার কথা ভয় নয় সংকোচ আর সংকীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে নয় আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করার চাবিকাঠি অন্যরকম প্রশ্ন ছিল মৃদুল ভাইয়ের যে এই আনন্দ কখনো বিকুবির পর্যায়ে যায় হ্যাঁ যায় কিভাবে সৃষ্টি বর্দা সত্যানুসরণে সৃষ্টি ঠাকুর বললেন সরল হও কিন্তু বিকুব হয়ো না এই বাণীটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যুগাচার্য সৃষ্টি বর্দা একদিন বললেন একজনের হাতের ঘড়িটি দেখে আমার খুব ভালো লেগে গেল আমার মহা আনন্দ হলো মনে হলো সে যদি আমাকে ঘড়িটা দিয়ে দেয় তাহলে খুব ভালো হয় তাই সরলভাবে তাকে গিয়ে বললাম 
আপনার ঘড়িটা দেখি না দাদা আমার খুব ভালো লেগেছে আপনি যদি আমাকে আপনার ঘড়িটা দিয়ে দেন তাহলে আমার খুব আনন্দ হবে এর নাম বেকুবির আনন্দ সৃষ্টি বর্দা কি সুন্দর ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন অথবা কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক দেখে আমার ছোট বোনের মতো মনে হলো তার চিবুকে হাত দিয়ে কলাম তোমার দেখে আমার না খুব আনন্দ হয়েছে ঠিক যেন আমার ছোট বোন লক্ষ্মীটি কেমন আসো এগুলি হলো বেকুবির আনন্দ প্রকৃত আনন্দে একটা সতর্ক এবং সচেতনতার বোধ থাকে তখনই তা পরম আনন্দ হয়ে ওঠে উন্নাসিকের আনন্দ তাচ্ছিল্যের আনন্দ আর সেই ধরনের হাসি জীবন বৃদ্ধিত নয় আনন্দ করার মধ্যেও সেটা জীবনীয় কিনা তা আমার বৃদ্ধির পথে সহায়ক কিনা এটা দেখা আমার কর্তব্য ছড়ায় সৃষ্টি ঠাকুর বললেন আনন্দ আছে তাই তো বাড়ে রেত অনুগ সমীচীন নয় তো বৃদ্ধি যায় গো থেমে রেত দোত না যে থায় হীন আনন্দ রস কে না চায় আমরা সবাই আনন্দ চাই অন্যকে ব্যথা দিয়ে হলেও সত্যি কি ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় আচ্ছা আপনার একদম ছোটবেলার কথা একবার ভাবুন কখনো পিছনের বেঞ্চে বসে স্কুলে একজনের চুলটা একটু টেনে দিয়েছিলেন না মনে হয়েছিল না খুব মজা পাচ্ছি হ্যাঁ আমারও হয়েছিল একজন ব্যথা পাচ্ছে পিঠে সজরে একটা কিল মেরে এই কে কেমন আছিস এটা বলার মধ্যেও কেউ মজা পায় পরে বড় হলে সেটাই হয় সরাসরি আঘাত শ্লেষ বক্র উক্তি তীর্যক মন্তব্য কথার মধ্যে চিমটি কাটা আর এই অভ্যেসটা একেবারে আমৃত্যু থেকে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম কলকাতা শহরের বুকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় র্যাগিং একটা আনন্দের বিষয় ওই ব্যাঙেদের ব্যাঙেরা যে কথাটা বলেছিল না তোমাদের খেলা আমাদের মৃত্যুর কারণ সেই ব্যাঙেদের ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা খেলছিল ওই ধরনের খেলার অন্য নাম হচ্ছে র্যাগিং স্বপ্নদ্বীপের মতো এক আশ্চর্য স্বপ্নীল সম্ভাবনা অকালে কেমন করে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী তার সিনিয়রদের কিছু তথাকথিত কোট আনকোট আনন্দ এবং স্ফূর্তি যার অন্য নাম র্যাগিং সেটাও কিন্তু তারা ভাবে আমরা আনন্দ পাচ্ছি আসলে আনন্দ নয় স্ফূর্তি পাচ্ছি কিন্তু তার সঙ্গে আনন্দটাকে গুলিয়ে ফেলা হয় বা আনন্দটা গুলিয়ে যায় কখন সেখান থেকে আমরা নিজেদের সচেতন করতে পারি একটা ছেলের জীবনে দায়িত্ব নিয়ে বলছি কোনো ইষ্ট আচার্য বা আদর্শ নেই সেই কারণে কিন্তু তারা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কুৎসিততম আনন্দকে বরণ করো নেয় কত কৃতি ছাত্র কত তাদের সম্ভাবনা সমস্ত কিছু আজকে আমরা মুহূর্তে দেখলাম লহমায় কিন্তু একেবারে ওলট পালট হয়ে যেতে পারে কারণ জীবনে ইষ্ট নেই আচার্য নেই জীবনে কোনো আদর্শ অনুসরণ নেই আনন্দকে পেতে গেলে আদর্শকে চাই শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের চতুর্থ খণ্ডে তিনি বলছেন জ্ঞানীর ধ্যান কিরকম জানো অনন্ত আকাশ আর সেখানে পাখি আনন্দে উঠছে পাখা বিস্তার করে এই চিদাকাশ যেখানে আত্মা পাখি পাখি খাঁচায় নাই চিদাকাশে উঠছে তখন আনন্দ আর ধরে না তখন মন কি বলে এ কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব এ কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব আপনারা দেখবেন আমি শেয়ার করেছি নিউ ইয়র্ক স্টেশনে যেখানে এই গান হচ্ছে বা জামাইকা এয়ারপোর্টে সেখানে আফ্রিকান সে তো ভাষাটা জানে না কিন্তু তার ভিতর থেকে একটা আগ্নেয়গিরির আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটে বেরোচ্ছে এবং সে কিন্তু তখন সেই গানের তালে তালে মনে হচ্ছে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সে নৃত্য করছে পরম আনন্দে এই আনন্দের স্পর্শ কিছু সৎসঙ্গী গুরু ভাই তাকে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তিন ধরনের আনন্দ বলছেন একটা বিষয় আনন্দ একটা ভজন আনন্দ আর একটা ব্রহ্মা আনন্দ বিষয়ানন্দের অনুভূতি থেকেই ব্রহ্মানন্দের জন্ম হয় 
কিন্তু এই আনন্দ বন্ধনের কারণ এক সময় অবসাদ আসে ইষ্ট এবং আদর্শের নাম গুণকীর্তন এবং সাধনা প্রাপ্ত আনন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী সেই ব্রহ্মানন্দ যা প্রতিটি রোমকূপে স্ত্রী পুরুষের রমন সুখের চাইতেও সত্যি শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন কাম আবেশে স্ত্রী পুরুষে যেমন করে উপভোগ ইষ্ট কাজে বাস্তবতায় তেমনি হলে তবেই যোগ আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে আমরা আনন্দটাকে রিলেটিভ করে দিই যদি কোন সৎ শিক্ষিত বলবান দৃঢ় চরিত্রের যুবক এই ধন পরিপূর্ণা শশাগরা পৃথিবীর অধিকারী হন তবে তার আনন্দ একটা চরম আনন্দ তৈত্রীয় উপনিষদ বলছে সেই আনন্দকে শতগুণ করলে মনুষ্য গন্ধর্বের আনন্দ তার শতগুণ দেব গন্ধর্বের আনন্দ এভাবে ক্রমাগত শতগুণ করতে 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 পিতৃগণ বিভিন্ন দেবতা বৃহস্পতি প্রজাপতি ব্রহ্মার আনন্দের সামান্য কিছু ধারণা হয়তো আমরা করতে পারি ধনহী কহে ধনবান সুখী তুলসীদাস জি বলছেন ধনবান কহে সুখ রাজা কো ভারি রাজা কহে মহারাজা সুখী মহারাজ কহে সুখ হো ইন্দ্র ক ভারি ইন্দ্র কহে চতুরানন্দ ক সুখ ব্রহ্মা কহে সুখ বিষ্ণু কো ভারি তুলসীদাস কহে বিচারি হরি নাম বিনা সব লোক দুখারি আনন্দ তাহলে আছে হরি নামে রাধা নামে পরমানন্দ সেখানেই সন্ধান করতে হবে বর্ধমান জেলার পালসিটের শিবদাস কুয়ারদা সেদিন ঠাকুরকে বলছেন মানুষ যদি খেতে না পায় শুধু মনের আনন্দ নিয়েই থাকে তাহলে সে বেঁচে থাকবে কি করে শ্রী শ্রী ঠাকুর সহাস্যে বললেন ওরে পাগল ওরে মনে যদি আনন্দ থাকে তবে মানুষের পেটের ভাত কারে কে আরে পেট তো আর পেটের ভাত জোগাড় করে না পেটের ভাত জোগাড় করে মানুষ খেটে পিটে কোনো না কোনো ভাবে অন্যকে সেবা দিয়ে আর সেই সেবা তখনই সফল হয় যখন তার সঙ্গে উদ্দীপনি ব্যবহার থাকে যে নিজেই দীপ্ত নয় সে মানুষকে কেমন করে উদ্দীপ্ত করবে চর্যা সুক্ত গ্রন্থের একশো উনষাট তম বাণীতে ঠাকুর বললেন সবাই মিলে আনন্দ বিচি উচ্ছলায় গে উঠুক জয়ত পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম তুমি তখন বিনায়িত ইষ্টায়িত সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে চলো শ্রদ্ধানতি নিয়ে আনন্দ রণনে শুভ প্রবোধনায় সত্তা সম্বর্ধনী তৎপরতা নিয়ে আনন্দ ঈশ্বরের উচ্ছল আবেগ আর তাই নন্দন দূতনা তপ বিধায়না গ্রন্থে ঠাকুর এই কথাগুলি বলেছেন ঠাকুর বলেছেন যা যা তার বাণীর অর্থ জানতে গেলে আমাদের সকলকে এই বইখানা পড়তে হবে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গের বাড়িতে এটা থাকা উচিত বইটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বইটি হল শব্দ রত্নকোষ শব্দ রত্নকোষ শ্রী শ্রী দাদা এই মহা গ্রন্থটিতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণীর প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ এবং ধাতুগত রূপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার উদ্যোগে সৎসঙ্গ পাবলিসিং হাউস থেকে বই বেরিয়েছিল এখানে আনন্দ শব্দের অর্থ খুঁজছিলাম এই শব্দ রত্নকোষে আনন্দ মানে বর্ধন অকম্পিত হওয়া কোনো বিশেষ ভাবের সারা সঞ্চারণায় অনুরণিত হওয়া নন্দ শব্দের মধ্যে নদ শব্দ আছে একই ধাতু নদ থেকেই নাদ বা ভাইব্রেশন পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী আচার্য দেব তিনি ভারি সুন্দর করে বলেন আমার ঠাকুর নিছক একজন ভদ্র লোক ভদ্র শব্দটা এসছে ভন্দ শব্দ থেকে ভন্দ শব্দের মধ্যে রয়েছে আমোদ প্রীতি এবং কল্যাণ অর্থাৎ গোমরা থেরিয়াম হয়ে থাকলেই যে সে সজ্জন মানুষটা কিন্তু নয় যিনি আনন্দ প্রীতি এবং কল্যাণে থাকেন তিনি প্রকৃত সজ্জন মানুষ আচার্য দেব এইভাবেই আমাদের আনন্দকে শিখিয়েছেন তার আনন্দ যেন বালকের আনন্দ শিশু সদা আনন্দময় বালকের আনন্দ কেমন সে মায়ের বুকের দুধ খায় আর খেলা করে তার দুঃখের বোধই নেই 
এ ব্যাপারে সে অনভিজ্ঞ সে ভূত ভবিষ্যৎকে জানে না তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল আমি জানি না কিসে আমার কল্যাণ কিসে আমার মঙ্গল সামাজিক বিধি নিষেধের বাইরে তার আনন্দের খেয়াল পুরুষোত্তম তাই বালক স্বভাব ঈর্ষা হিংসা পরশ্রিক আতরতা এগুলো পুরুষোত্তমকে কখনোই স্পর্শ করে না তাই বালকের আনন্দ আমাদের এক ধরনের আনন্দ কিন্তু এই বালকের আনন্দ আমাদের বয়স যত বাড়ে কমতে থাকে সচ্চিদ আনন্দ ঘন বিগ্রহ যিনি ঠাকুর একদিন হঠাৎ রোদ্দুর দেখে বলছেন এ যেন প্রিয়ার মুখের চপল হাসির মতো আপন মনে দয়ালামার গুনগুন করে গান গাইতেন কবিতা বলতেন কোথাও কোনো জটিলতার লেশ মাত্র নেই পাণ্ডব গৌরব থেকে নিজের মনেই বলছেন অতি ছল অতি খল অতি বকুটিল তুমি তোমার মাত্র উপমাকে বল আবৃত্তি করেই শ্রী শ্রী বড় মাকে বলছেন দেখিস বড় বউ আমি কিন্তু খুব একটা খসে না খসে মানে পাবনাই ভাষায় বাজে লোক নই আমি কিন্তু খুব একটা খসে না গিরিশ চন্দ্রের লেখা থেকে সবটা কলাম কেমন লাগলো শ্রী শ্রী বড় মা বলছেন দারুণ খুব ভালো লেগেছে এখানে আনন্দ আছে এখানে ইগোর প্রশ্ন নেই এখানে কোনো কপটতা নেই ঠাকুর একদিন একজনকে বলছেন এই তুই গান টান করিস না গম্ভীর হয়ে বলছেন না বিশেষ করা হয় না ঠাকুর বললেন শোন এই গান টান করা ভালো ধীরেন্দা বলছেন প্রাণের থেকে গান না আসলে গাইতে ভালো লাগে না আমি আনন্দ পাই না গাইতে গাইতে আবার প্রাণ খুলে যায় আনন্দ জেগে ওঠে মাঝে মাঝে অবসন্নতা চেপে ধরে ঠাকুর বলছেন অবসন্নতা যতই আসুক তাকে আমল দিতে নেই ওখানে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই সব সময় আনন্দে থাকতে হয় অবসাদ বিষাদকে ঝেড়ে ফেলে স্ফূর্তিযুক্ত মেজাজে থাকতে হয় তুমি ঋত্বিক মানুষ তোমার কাজ হলো মানুষের প্রাণে আনন্দ ভরসা আর উদ্দীপনার সঞ্চার করা তুমি যদি নিজেই নিরানন্দে ঝিমিয়ে পড়ো অন্যের মনকে তুমি কেমন করে চাঙ্গা করবে সব সময় আনন্দে থাকবে আর শরীরটা ঠিক থাকবে মনে থাকে যেন মনি আমার এই কথাটা যেন মনে থাকে যে কোনো কাজের মূলে যদি আনন্দ থাকে তখন আমরা সফল হই ডেল কার্নেগি বলছেন পিপল rarely succeed unless they have fun in what they are doing je karone dekhben srishti dadar gane safolota noy bar bar tini bolchen sarthokotay uthbe jibon tomay bhalobeshe tai sarthokota shobdo ta ke tini byabohar korchen satisfaction ebong success satisfaction kintu anondo ke pele tokhoni somvob অস্টার ফস বলে একজন তিনি বলছেন পরিশ্রমী মানুষের জীবনে দৈহিক এবং মানসিক দুই ধরনের আনন্দ থাকে ঘুম আসতে তাদের ঘুমের বড়ি খেতে হয় না ঘুমই তাদের খুঁজে বেড়ায় ফ্রান্সিস বেকন বলছেন কাজ পাগল মানুষ কাজের মধ্যে যে আনন্দ পায় তার কোথাও পায় না মিসেস টেনিসন বললেন জগতে ভালো মন্দ সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব আছে উপভোগ তো নেই ঠাকুর বলছেন তেমন তর একঘে উপভোগ থাকলে তা উপভোগ্য হয় না ঠিক আচার্যদেব যেমন বলেন আমার হাঁটুতে আর্থারাইটিস আছে আমার দাঁতে তো আর্থারাইটিস নেই তাহলে আমার হাসতে বাধা কোথায় আর তিনি যা দিয়েছেন তাতে সুখ সুখে থাকা আমাকে সেই গল্পটি বলেছিলেন যে অসাধারণ কাহিনী কাহিনী মানে ঘটনা মোহাম্মদ রফি তখন সারা ভারতবর্ষের এক নম্বর সিঙ্গার মুম্বাই চলচ্চিত্র তার গান তার প্লেব্যাক ছাড়া চলে না তার সঙ্গে ওই মহাভারত যখন রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত সেই মহাভারতের যিনি মূল কর্তা মহেন্দ্র কাপুর তিনিও এসেছেন তো ডেকে নিয়ে এসেছেন কলকাতার উদ্যোগ তারা একটা মানুষ তাদের অ্যাটেন্ড করার জন্য নেই তাদের কোনো জলখাবার কিছু দেয়নি তারা খুব বড় ব্যবসায়ী টাকা প্রচুর দেবে আর গাঁটরি পেতে রেখেছে পর 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 আর সেই গাঁটরির ওপরেই ওদের বসতে দিয়েছে একটা চেয়ার টেবিলও জটেনি যথাসময় কোনো কিছুই জোগাড় করতে পারেননি তারা তো তারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ প্রচন্ড রেগে গেছেন যে ডেকে নিয়ে সেইভাবে অপমান করার কোনো মানে হয় তো দেখা গেল বাথরুমের পাশে একটা গাঁটরিতে বসে গুনগুন করে আপন মনে মোহাম্মদ রফি এক আশ্চর্য সুর ভাঁজছেন তো মহেন্দ্রজি তাকে গিয়ে বলছেন আপনার রাগ হচ্ছে না এই যে আমাদের এইভাবে ডেকে এনে এইভাবে বসেই রেখেছে 
কোনো রকম আপ্যায়ন নেই আয়োজন নেই জানেই না হসপিটালিটি আপনার রাগ হচ্ছে না তিনি হেসে বললেন আপনি গুনগুন করে গান ভাবছেন রফি সাহেব বললেন আজ আল্লাহ আমার জন্য এইটুকুই ইবাদত করেছেন এইটুকুই তিনি আমাকে দিয়েছেন আমার এইটুকুই প্রাপ্য আমি এইটুকু নিয়েই খুশি থাকি আমি আরো আরো বেশি পাওয়ার জন্য লালায়িত হই না এই সময় আমার রেয়াজ করাটা এখানেই হয়ে যাচ্ছে এই যে সব অবস্থায় রাজি থাকো দুঃখ তোমার কি করবে সব অবস্থায় রাজি থাকলে কিন্তু আনন্দ আমাদের সঙ্গে থাকে যখন আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি তখনই মুশকিল তার আর আমার মধ্যে কেউ থাকবে না থাকবে শুধু একটা সময় কিন্তু আমি চিনি হতে চাই না চিনি খেতে ভালোবাসি শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন চিনি হয়ে গেলে চিনিকে টেস্ট করবে কি উমাপদ বাবু বললেন আনন্দ জিনিসটা তো চাই ঠাকুর বলছেন আনন্দ মানেই বর্ধনা সত্তা সম্বর্ধনী যা তাই কিন্তু আনন্দ আর সত্তাকে যা সংক্ষোভিত করে তাই দুঃখ ভগবানকে আমরা বলি সচ্চিদ আনন্দ সৎ মানে অস্তিত্ব চিত মানে সারা আর আনন্দ মানে বেড়ে ওঠা তাই বিং অ্যান্ড বি কামিং সচ্চিদ আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে উমাপদ বাবু বললেন যে শান্তি বা আনন্দ সমস্ত অবস্থার ঊর্ধ্বে বাইরের অবস্থা যাকে টলাতে পারে না তা কি দরকার নেই ঠাকুর বলছেন শান্তি মানেই সাম্য ভাব সেই অবস্থায় সুখে যে মানুষ স্ফূর্তি পায় না দুঃখেও যে কষ্ট পায় না তা কিন্তু নয় সুখ দুঃখের মধ্যে থেকে চাই সমঞ্জসা চলন আর তাকেই বলে শান্তি বিদুতা বলছেন আমরা তো শয়তানের রাজ্যের প্রজা ঠাকুর বলছেন শয়তানের রাজ্যের প্রজা হলেও আনন্দ আমাদের জীবন সেই আনন্দকে যখন অবলম্বন করি তখন বুদ্ধি কৌশল যোগ্যতা আমার বেড়ে যায় তা আমরা বুঝি কিন্তু করি না আমি নিজে এক সময় প্রচন্ডই আমাদের সিলেবাস বৎসরান্তে বদল হয় এবং কোনোভাবেই সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নেই প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন কোনো না কোনো ক্ষেত্রে রণাঙ্গন এবং বিভিন্ন পার্টির দালালদের দ্বারা চালিত বিভিন্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি মধ্যে দিয়ে চলে এই অবস্থাটা দেখতে দেখতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত বিরক্ত হয়ে আহ পৌঁছলাম আমাদের তো মনকে চার্জ দিতে হয় ফোনের মতোই আর সেই জন্য আমরা দেওঘর ধামে যাই আর দেও আচার্য আহ আচার্য সন্নিধানে আচার্য সঙ্গ সামিত্বে আমরা আমাদের নতুন করে চার্জ হয়ে ফিরে আসতে পারি আমি বললাম তিনি বললেন কেমন আছেন ভালো লাগছে এখানে তখন আমি বললাম আমার মুশকিল হয়েছে আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে আমার এখানেই থাকতে ভালো লাগছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন বাইরের পরিবেশটা খুব বিষাক্ত এটা বলে ফেলেছিলাম আচার্যদেব বললেন আমার অন্তর যদি আনন্দে পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে বাইরের বিষ আমাকে স্পর্শই করতে পারবে না কথাটা এখনো পর্যন্ত কানে বাজে এটাই বাস্তব কথা ভেতরটা আনন্দে পূর্ণ করে রাখা প্রফুল্লতা বলছেন মানুষ তো আনন্দ আনন্দ করে কিন্তু পদে পদেই তো পাহাড় প্রমাণ বাধা ঠাকুর বলছেন সংগ্রামিত জীবন বিরুদ্ধতা গুলি মৃত্যুর দেশ তাই সেগুলিকে জয় করার মধ্যে দিয়ে আনন্দ ঠিক একই অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায় কোন কোন ভাগ্য বানে দেখিবারে পায় আচার্যদেব বলেন বাধাকে এনজয় করতে হয় বাধা না থাকলে জীবনে আনন্দ থাকতো না ওই এক একটা হার্ডল টপকানোর মধ্যেই আনন্দ এটা জীবনের বিধি ঠাকুর বলছেন আমাদের ধারণা বিকৃত হয়ে গেছে আমরা মনে করি সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ মানে একটা নির্ঝন ঝাট জীবন কোনো ঝামেলা থাকবে না কোনো বাধা থাকবে না কষ্ট থাকবে না অভাব থাকবে না শুধু আরামে খাবো দাবো আর স্ফূর্তি করব তা নয় কিন্তু বাধা অভাব অভিযোগ সমস্যা ইত্যাদিকে অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের যে শক্তি বৃদ্ধি হয় তাই হলো আনন্দ প্রতিকূলকে নিয়ন্ত্রণ করা সামঞ্জস্য আনা সমাধান যে যতখানি করতে পারবে সে ততটা হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব বেড়ে যায় রিভলিউশন বা বি কামিং অমন করে সম্ভব বহুদিন ধরে পরাধীনতা সহ্য করেছি আমরা গতকাল ছিল পনেরোই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম আমরা এই স্বাধীন থাকতে থাকতে 
স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারকে গুলিয়ে ফেলেছি আমরা দেশভাগের মধ্যে থেকে দাঙ্গার মধ্যে থেকে যে স্বাধীনতাকে এনেছি সেই স্বাধীনতা আমরা চাইনি তারপরে স্লোগান উঠেছে ইয়ে আজাদি ঝুটা হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ডায়েরিতে লিখছেন যে কয়েকজন এসে তেরঙ্গা পতাকা তুলতে বললো আমি বললাম কালো পতাকা ওড়াও কারণ এই দেশটাকে খণ্ড করে মাকে চিরে যে স্বাধীনতা আমরা সেই স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি না কারণ আমার আদর্শ এবং আচার যে কথা সেই সময়ে রাষ্ট্র নেতাদের দুহাত জোর করে কেঁদে কেঁদে তিনি বলেছিলেন তারা সেটা শোনেননি তারা ঠাকুর বলেছিলেন আপনাদের সভার নাম দিন আর্য মহাসভা বারবার করে তিনি বলেছেন যাদেরকে সেই শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে এনসি চ্যাটার্জি সকলকে বলেছিলেন কিন্তু তার কথা না শুনে আমরা এই আজকে ভোগ করছি প্রতি পদক্ষেপে যে অত্যাচার তার নাম দেশভাগের অত্যাচার জয়মুখর সংগ্রাম আমাদের দরকার পাপ পুণ্য ইহকাল পরকাল স্বর্গ মোক্ষ ভগবান কোনো কিছুর ধারধারার দরকার নেই তুমি আদর্শকে অনুসরণ করে চলো হনুমান বুঝেছিলেন সেই উর্জি অনুরাগ তাকে বলে একমাত্র ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ ছাড়া তার চাহিদার বালাই ছিল না আমাদের চাওয়ার কিছুই নাই শ্রী দাদা তার গানে লিখেছিলেন ওই পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ ওই পথে ভগবান লাভ স্বামী বিবেকানন্দ একজন বলছেন আপনি এত হাসেন কেন এত আনন্দ কিসের বলুন তো আপনি না আধ্যাত্মিক মানুষ এই বিমর্ষ তত্ত্ব জ্ঞানীর প্রশ্ন এবং তিরস্কার শুনে বিবেকানন্দ আরো উচ্ছল হয়ে উঠে হাসতে হাসতে বলেছিলেন আরে আধ্যাত্মিক বলেই তো হাসি আর আমি তো পাপি নই আমি তো আনন্দের সন্তান আমি তো অমৃতের সন্তান সেই সদানন্দময় মানুষটিকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতেন তথাকথিত প্রিকনসিভড আইডিয়ায় বিলিতে মনে হতো আধ্যাত্মিক মানুষের হবে খুব গোমড়া মুখ পাকানো রাশ ভারী শীর্ণ চেহারা অথচ এতটা আনন্দ এত সহাস্য মেদ চেনা হিসেব তো মিলছে না আনন্দ আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন আর সেই আনন্দ আগুন হয়ে আলো ছড়িয়েছে তার সর্বাঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয় আমি মোটা মানুষ তাই আমি আধ্যাত্মিক মানুষ আর এই কথা বলার সময় কৌতুকে আনন্দে ঝিকিয়ে ঝলমল করে উঠত তার দুই চোখ সেই আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র নন ঠাকুর নিজেই আমার সেই আনন্দ সমুদ্র জীবন যে কত বিচিত্র কত ব্যাপক কত গভীর হতে পারে সেটা তাকে দেখলে বোঝা যায় তাই সর্বদা সমুখে থাকেন কখনো মুখোশে নয় গাম্ভীর্যের মেঘ আর তুষারের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকলে সাধ্য কি আমরা আনন্দকে পাব একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকি আমাদের গিরি পুরি সরস্বতী নানা রকম উপাধি থাকে স্বামীজিকে একজন বলছেন স্বামীজি আপনি গিরি না পুরি চট জলদি তার উত্তর আমি কচুরি আদি দুষ্টু ছেলেটি এই মহাপুরুষকে কখনো ত্যাগ করে যাননি অনাচারের বুকে কেটে বসে যায় তার স্যাটায়ারের কোপ শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আনন্দ সাগরে ডুবিয়েছিলেন চলায় ফেরায় বাঁচায় আনন্দ না হলে কিন্তু তিনি আনন্দ পেতেন না সেই আনন্দ শুষে নিয়েছিলেন মানবতার প্রয়োজনে সদানন্দ শিশু বিবেকানন্দ তুড়ি দিয়ে গান গাইতেন সর্ব অবস্থায় রগড় একজন বলছেন আপনি কি কখনো সিরিয়াস হন না গম্ভীর ভাবে বলছেন হ্যাঁ হইবই কি যখন আমার পেট কামড়ায় তখন বিদেশিদের উপরে নানান রকম কথা আছে তারা বলছে আচ্ছা ভারতবর্ষে নাকি শিশুদের নদীতে ফেলে দেয়া হয় তিনি তখন সহাস্যে বলছেন হ্যাঁ কিন্তু আমি খুব মোটা ছিলাম তো তাই আমাকে কুমির ঠিক গিলে খেতে পারেনি বিয়াল্লিশ সালে অক্টোবর মাসে হই হয় সম্প্রদায় ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর অঞ্চল থেকে সেই ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য সেই দেশভাগের সময় সেই উদ্বাস্তু ছিন্নমূল জনস্রোত যাদের সামনে কিছু নেই তারা এই আনন্দ সমুদ্রের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল তিনি আমার পরম দয়াল সৃষ্টি ঠাকুর চারিদিকে শরতের আনন্দ রেণু বাবলা বকুল নিম গাছের ডালে ডালে রং বেরঙের নানা পাখি দোল খেলে বেড়াচ্ছে অন্তহীন দিগন্তে অনন্ত আনন্দের হাতছানি আশ্রমের দারিদ্র তখন চরমে ওই যখন এক দলা করে ভাত খাওয়া হতো সারা দিনে আশ্রমের আনন্দময়কে পেয়ে তাদের মনে কিন্তু কোনো কষ্ট নেই ঠাকুর অধরদাকে ডেকে বলছেন এই ওদের মন টন খারাপ লাগছে না তো 
অধরদা বলছেন ওরা মহা আনন্দে আছে ঠাকুর বললেন এমন বোধ থাকলে আর কোন ভাবনা নেই আশ্রম হলো সবার বাড়ি ঘর ওরা খুশি আছে শুনে আমার খুব ভালো লাগছে আমার আনন্দ হচ্ছে আমার মন বড় ক্ষতায় ভিটে মাটির মায়া মানুষের কি কমগা আমি তো টাকাওয়ালা মানুষ না সব রকম সুখ আর স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা আমি করতে পারি নে আমার এখানে অনেক কষ্ট আছে অসুবিধে আছে আমাকে ভালোবেসে যারা ওই কষ্টটাও সুখের বলে মনে করে তাদের জন্য আমার মন ততটা উদ্বিগ্ন হয় না জানি হরে দরে তারা ঠিকই থাকবে আনন্দ নাম মরলে তো মানুষ মরে না তাই ভাবনার কি আছে আনন্দ যদি তাকে নিয়ে তা আমার বাঁচার উৎস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি শ্রেষ্ঠী ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য আরণ্যক উপন্যাসে লিখছেন মানুষ কি চায় উন্নতি নাকি আনন্দ উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে আমি এমন কত লোকের কথা জানি যারা জীবনে অনেক উন্নতি করেছে কিন্তু আনন্দকে হারিয়েছে অতিরিক্ত ভোগ মনোবৃত্তির ধার খইয়ে খইয়ে ভোতা করে দিয়েছে এখন আর কিছুতেই আনন্দকে পায় না জীবন তাদের নিকট এক ঘে এক রঙা অর্থহীন আর মন শান বাঁধানো সেখানে রস ঢুকতে পায় না তার একটি গল্পের নাম তাল নবমী তাল নবমী আমাদের সেই পরমানন্দ তিথি আমরা আগামী কাল থেকেই শুরু করছি যে ভাদ্র পরিক্রমা শ্রাবণ পরিক্রমার অন্তে সেই ভাদ্র পরিক্রমার শীর্ষ বিন্দুর নাম তাল নবমী চতুর্বেদ বেদাঙ্গ অনেক বিদ্যায় পারঙ্গম হয়েও নারদ কিন্তু সুখী ছিলেন না নিজের শোক নিবৃত্তির জন্য তার আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক আধি ভৌতিক এই ত্রিতাপ জ্বালা জোড়তে তিনি ঋষি সনত কুমারের কাছে গিয়েছিলেন দীক্ষা নিয়েছিলেন তবে তিনি আনন্দকে লাভ করেছিলেন পাঠ ভুলে যাবার দুঃখ আচার যদি বলেন জীবন একটা বহতা নদীর মতো তাকে যদি বেঁধে রাখি একটা গাছের সঙ্গে বহতা নদীর ওপরে যে নৌকো তাকে বেঁধে রাখলে নৌকোয় হয়তো নাচবে দুলবে কিন্তু ছিন্ন হয়ে যাবে না আমাদের জীবনেও তেমনি আঘাত আসবে বিপর্যয় আসবে আনন্দ সমুদ্রের সঙ্গে যদি আমি নিজেকে যুক্ত করে রাখি তাহলে কিন্তু আমি ডুবে যাব না আসলে মানুষের হাতে একটা অদৃশ্য পিন থাকে আপনার ফোন স্মার্ট না ক্যাবলা সেটা ছোট্ট ফোন নাকি বড় ফোন এটা বড় কথা নয় আসল কথা ওই ডান দিকের নেটওয়ার্কের ডান্ডাগুলো সেইগুলো ঠিক আছে কিনা স্টে কানেক্টেড উইথ ইউর বিলাভেড লর্ড না হলে আনন্দের পাসওয়ার্ড কখনোই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না নাম ধ্যান হলো মনকে চার্জ দেওয়া সেটাও একসঙ্গে চালু রাখতে হবে নো কল জ্যামিং নো চার্জেস ফুল রেঞ্জ ফুল নেটওয়ার্ক না হলে হ্যাপিনেস নো কিয়া হয়ে যাবে মন আর হরমোন তারা তো নানা ইচ্ছের ডালপালা মেলবেই জীবনানন্দ কবি জীবনানন্দ দাস যে মানুষদের কথা লিখেছিলেন যারা জানে শুধু মুখোশ আর পরচুলা ছাড়া যাহারা জানে না কোনো লীলা সেই মানুষেরা চারপাশে ভিড় করবেই পিন ফোটাবেই মোস্ট ডিভাইন টেন লেটার ওয়ার্ড ইজ কানেকশন সিও এন এন ই সি টি আই ও এন আদর্শ এবং আচার্যের সঙ্গে যুগযুক্ত থাকাতে আমার প্রকৃত আনন্দ এ জীবন লইয়া কি করিব লইয়া কি করিতে হয় এ জীবন আনন্দ লোকে পৌঁছবার উপায় কি এসব অনন্তকালের জিজ্ঞাসা প্রাজ্ঞ মহাজনেরা তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন নিজের নিজের মতন করে তারপরেও শেক্সপিয়ারকে বলতে হয়েছে ম্যাকবেথ নাটকে লাইফ ইজ এ টেইল টোল্ড বাই অ্যান ইডিয়েট ফুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি সিগনিফাইজ নাথিং দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স অন্যদিকে তিনি আনন্দহীন জীবনকে বলছেন ওয়াকিং শ্যাডো কিংবা ইডিয়টিক টেল তার সৃষ্ট হ্যামলেট বলছে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন চারবাক দর্শন আনন্দ পাওয়ার জন্য বলছে ঋণাং কৃত্বা ঘৃতাং পিবেত যাবত জীবেত সুখাং জীবেত শঙ্করাচার্য বলছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা সেই বোধটাই নাকি আনন্দ লং ফেলো আবার উল্টো দিক থেকে বলছেন টেল মি নট ইন দ্য মর্নফুল নাম্বার্স 
life is but an empty dream sisti thakurer jibon darshan thik hamlet er ulto sure bole uthe to be and to be coming is the essence of life tokhon choto choto bishoyo amra anondo ke khuje dite pari thakur jokhon dekhchen hawai matha nere nere oi phul guli tara dulche thakur anondo pacchen oi pakhira gaan gaiche thakur anondo pacchen oi nodi chute jacche thakur anondo ke khuje nichchen ar chotto belate tar lekha sei bikkhato gaan tini gaichen orome কে বাজানে মহিমা তোমার কে বাজানে মহিমা তোমার ওই যে কুসুম গন দুলিতেছে অনুখন ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তুল বেঁচে নেচে গাহিতেছে গরু না তোমার নেচে নেচে গাহিতেছে গরু না তোমার পরমেশ কে বাজানে মহি মা তোমার ওই হ্যার কল্লিনি কুলো কুলো প্রবাহিনী ওই হ্যার কল্লি কুলো কুলো প্রবাহিনী কুলো শব্দে প্রখালিছে চরণ তোমার জগতের যত প্রাণী তোমার এই স্বর মানি নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার জগতের যত প্রাণী তোমার এই স্বর মানি নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার পরমে কে বাজানে মহিমা তোমার ওই যে কুসুম গন দুলিতেছে অনুখন ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তুল নেচে নেচে গাহিতেছে করু না তোমার নেচে নেচে গাহিতেছে করু না তোমার পরমে কে বাজানে মহিমা তোমার জয় গুরু তালা জয় গুরু জয় গুরু রেসপেক্টেড ডক্টর দেবদূত বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা এসুডি বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট জয়পুরিয়া কলেজ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দাদা আজকের বিষয় ছিল দ্বিতীয় পর্ব পরমানন্দ শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিতে আমরা আজ ছোট ছোট বিষয় থেকে আমরা কিভাবে বলতে পারি সে বিষয়ে দাদা খুব সুন্দর করে বললেন আমরা সকলে সমৃদ্ধ হলাম অতিরিক্ত আনন্দের প্রকাশ কি সে বিষয়ে দাদা অত্যন্ত সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেম আমরা যা যা আজকে জানতে চেয়েছিলাম অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দাদা সেসব বিষয়গুলি তুলে ধরলেন 
সুখ কিংবা স্ফূর্তি থেকে আনন্দ কোথায় ভিন্ন কিন্তু শুধুমাত্র মনের আনন্দ নিয়ে কি আমরা বেঁচে থাকতে পারি এর উত্তর আমরা পেলাম হ্যাপিনেস মানে কি এবং খুব সুন্দর ছোট ছোট বিষয়ে আমরা কিভাবে আনন্দ পেতে পারি আমাদের সদ্য অখিল দাদা বলেন যে আগে কেন ভাবিনি যে পরমানন্দের মধ্যে এত কিছু রয়েছে আমি আমি নিজের কথাই বলছি আমি শত অনুজ্ঞা পাঠ করেছি যতদিন থেকে আমি ঠাকুরকে ধরেছি কিন্তু এই শত অনুজ্ঞার পাঠগুলি যে এত গভীর এভাবে আমার জানা ছিল না আপনাকে পেয়ে আমরা আমি জানতে পারলাম তাই আমি দাদাকে অনেক জয় গুরু জানাই দাদার সুস্থ সুস্থ মঙ্গল কামনা করি দাদা যেন পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলকে নিয়ে ভালো থাকে খুব আনন্দে থাকে এই প্রার্থনা করি প্রণাম জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু সর্ব গুণের অধিকারী সুন্দর সুন্দর দেখতে সুন্দর আলোচনা আমরা শুনলাম রেসপেক্টেড ডক্টর দেবদ্যতি বন্দ্যোপাধ্যায় এস ডি বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট জয়পুরিয়া কলেজ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারিষ্ট প্রসঙ্গের উপরে আমার বলার তো শক্তি নেই তা আমি আমার দাদা রয়েছেন সদ্য অখিল কুমার রায় দাদা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমি দাদাকে আহ্বান করব যে দাদা আজকে যে যিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন পরমানন্দ বিষয়ের উপরে শিশি ঠাকুরের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় করব দাদাকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য এবং দাদার মঙ্গল কামনা করার জন্য আমি এবং আমার হয়ে কিছু বলার জন্য রেসপেক্টেড শ্রীযুত অখিল কুমার রায় দাদাকে আমি আহ্বান করছি জয় গুরু দাদা জয় গুরু মিদুল ভাই জয় গুরু দাদা আহ কি বলবো সত্য সত্যি মানে কেন যেন সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আহ গত দিনও শুনলাম পরমানন্দ আজকেও শুনলাম পরমানন্দ এই ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে এই পরমানন্দ যে নিহত আমাদের প্রতিপত্তি কিন্তু জানি বুঝি সবই কিন্তু কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পরিগ্রহ বা এই যে বাস্তব চিত্রটা ভাবার যে অবকাশ সেটাই হয়তো আমাদেরকে ওই ছোট্ট ছোট মধ্যে যে বৃহত্তর আনন্দের আহ পরিকাঠামো তৈরি হয়ে পরমানন্দের যে সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু এর এই যাজন মুখর কিছু কথা না শুনলে হয়তো এই আবার যে রোমন্থনের ব্যাপারটা কিন্তু আহ প্রকট হয় না বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা সত্য সত্যি অনন্ত আনন্দ ধারা কিন্তু বহে চলছে নিরন্তর কিন্তু আমরা কজন কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে মানতে পাচ্ছি আজকে সামান্য বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে যে মতানৈক্য যেটা প্রয়োজন ছিল না এখন বোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে ওই জায়গায় যে আমার বাঁচার ক্ষেত্রে এই আনন্দ প্রয়োজন না এই বিবাদের ক্ষেত্রে আনন্দ প্রয়োজন এখানে আমরা করি গণ্ডগোলটা এ দেবাদিদা কি সুন্দর করে বললেন যে যে সত্যি জীবনের নিগড় অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয় থেকে আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে সত্তার যা পরিপূরক সত্তার জাগরণের ক্ষেত্রে যা অন্তত মানে কি বলবো সহায়ক বিষয় থেকে আনন্দ করে নিয়ে পরম আনন্দের যে স্ফুরণ ঘটানো ঘটানোর যে মনোবৃত্তি আমাদের থাকলেই পরমানন্দ স্বাদ আমরা কিন্তু পাবই পাবো এটা কিন্তু দেবাতিদা সুন্দর করে কিন্তু তার নিজস্ব ভাব ভঙ্গিতে আমাদের কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন অথচ আমরা সাধারণ কিছু কিছু ছোট বিষয় নিয়ে অহেতুক বিরাগ ভাজনের মানে বিরাগ ভাজনের কিছু ঘটনার অবতারণা করে জীবনের সার্বিক ভাব পরমানন্দের স্বাদ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের সত্য মানে কি বলবো বাঁচা বাড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে যার দরুন সার্থকতায় উর্বে ভরে মরণ হবে নাশ এই অন্য এই নিরন্তর অনন্ত বিহিত অর্থের যে তাৎপর্য আমাদের কাছে কিন্তু সুদূর পড়া হতো সার্থকতায় উর্বে ভরে 
মরণ হবে নাশ এই সার্থকতায় উঠবে পরে মরণ হবে নাশ এটারই অর্থ আমরা কিন্তু এখনো বুঝে উঠতে পারিনি সার্থকতা কিসে ভরে উঠবে আমার মরণ কিসে নাশ হবে যেটা দেবাদিদা কিন্তু সুন্দর করে ব্যক্ত করলেন ছোট ছোট বিষয়ের উপরে আমার কিভাবে আমার মরণ নাশ হতে পারে সার্থকতা যদি আমার পর্যবসিত হতে পারি এর অনন্ত মানে নিহিত অর্থে আমাদের কাছে মানে একবারই সুদূর পড়া হয়ে গেছে তাই আমরা হাহতাস করি আনন্দ মানে বর্ধনশীলতা আমার দেবতা কিন্তু আহ এ কথা কিন্তু বললেন বর্ধনশীলতা এই বর্ধনশীলতার মধ্য দিয়ে আজ আমরা সংগ্রাম বিহীন মানে জীবনের মানে বর্ধনশীলতা খুঁজতে গিয়ে আমরা কি করি সংগ্রাম সংগ্রাম বিহীন জীবনের যে সুখ শান্তি আমরা খোঁজার চেষ্টা করি যা পরম পিতা থেকে অদ্যাবধি আচার্য ধারার মধ্য দিয়ে মানে সবারই মুখে এক কথা যে কর্মের মধ্যেই পরমানন্দ বিরাজিত বা তারই উন্মেষ কিন্তু কর্মের মধ্য দিয়ে কিন্তু পরমানন্দে কিন্তু উন্মেষ ঘটবেই ঘটবে এটা চিরন্তন সত্য কথা আর আমার আর আমাদের আনন্দের মনোভাব হল যে শক্তি দাও করতে পারি তোমার সেবা বর্ধনা ঠাকুরের সেই অমক বাণী হ্যাঁ আমরা কি বলে আমরা কিভাবে বুঝি শক্তি দাও করতে পারি তোমার সেবা বর্ধনা আমরা অনেকে বলি না যে চলেন ঠাকুর বাড়ি যাই অনেকে উত্তরে বলে কি যে ঠাকুর যেদিন টানবে সেদিন যাব ঠাকুরের জন্য এত জন্য মানে অভাব পড়ে গেছে আমাকে টানবে আমার টানার দরকার নেই ওই ওখানে সুন্দর করে ঠাকুর স্পষ্ট উত্তর দিলেন যে আমরা আমাদের মনোবৃত্তি কেমন শক্তি দাও করতে পারি তোমার সেবা বর্ধনা ঠাকুর পরের লাইনে বললেন আহ কর্মবিহীন এ প্রার্থনায় লুকিয়ে আছে পারবো না অর্থাৎ নেগেটিভিটি আমার ভিতর যে প্রগাঢ় ভাবে যে রেখাপাত করে আছে ঠাকুর জানতেন তিনি সব জানতেন আমাদের প্রশ্ন কি তার উত্তর তিনি আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবার হচ্ছে কুড়িয়ে নিয়ে পাওয়ার অর্থ বুঝিয়ে নিয়ে নিজেকে সংশোধন করার রাস্তাটা কিন্তু নিজে করতে হবে যে কথা কিন্তু আমার দেবাদিদা এই যে পরমানন্দ কি করে আমার জীবনে কি বলে কি মানে আপ্তিকরণ হবে তার বিভিন্ন আঙ্গিক বিভিন্ন ডেফিনেশন বিভিন্ন বাণী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন মানে কি বলবো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে মানে বক্তব্যের যে ভাবধারার যে ভাব তার থেকে কিন্তু আমাদেরকে এই পরমানন্দ ছোট কথাটা বোঝাতে গিয়ে তার এত কিছু কিছু করতে হলো সবিশেষ যে কথা তিনি বললেন যে যথাযথ ভাবে নাম ধ্যান এর মধ্য দিয়ে এই যে আনন্দের যে বহির প্রকাশ ক্রমান্বয়ে আমার জীবনে আসবে এটা কিন্তু বাস্তব ওই যে ছোট ছোট আনন্দ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তবে আমাদের মধ্যে যে মানে মানে মূর্তমান যে হবে মানে পরমানন্দ এ কথা কিন্তু অতীব বাস্তব কথা আমরা বুঝি উঠতে পারি না আমরা বৃহত্তর আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই তিনি কি সুন্দর বললেন ঘরটাকে সাজানো সাজানোর ক্ষেত্রে বললেন যে আনন্দ ওখানেও কুড়িয়ে পাওয়া যায় টিভির উপরে একটা ছোট্ট পাথর রাখুন সাজিয়ে রং করা মনের যে একটা আনন্দ ব্যক্তিকরণ হবে এটাই কম কিসের যা আমাকে রসদ জোগাবে পরমানন্দের ক্ষেত্রে এই রসদ যখন আমার ভিতরে পরমানন্দের রসদ যখন আমার ভিতরে জাগ্রত হবে তখনই কিন্তু সার্থকতায় পর্যবসিত হবে ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তুল নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার এই নেচে নেচে গাহাম গাহিবার জন্য ওই যে বিহঙ্গ কুল যে কথা বলছেন তারা অল্পেতে খুশি কিন্তু আমরা মনুষ্যকুল অল্পতে আমরা কোনোদিন খুশি হতে চাই না অভ্যাস নেই আসলে অভ্যাস না আসলে আছে আমরা পরমপিতাকে এখনো কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে ভালোবাসতে পারিনি পরমপিতাকে ঠিকঠাক ভাবে ভালোবাসলে তার যে বলা হ্যাঁ যে ছোট থেকে বৃহত্তর আকার ধারণ করার যে বিভিন্ন তুক ঠাকুর বলে দিয়েছেন আমাদের অনুশীলন কিন্তু করতে হবে সেদিক দিয়ে আর তার জন্য চাই যথাযথ কিন্তু যাজন 
এই যে আজকে যে দেবত দিদা যাজনটা করলো আমাদের এতটুকু হলো কিন্তু মনে রেখাপাত করলো যে যে পরমানন্দ পেতে গেলে আমাকে ছোট ছোট আনন্দের মধ্য দিয়ে আমায় কিন্তু বিন্দু বিন্দু থেকে সিন্ধুতে রূপান্তরিত করতে হবে এর রূপরেখা কিন্তু সুন্দরভাবে দেবত দিদা কিন্তু আমাদেরকে মানে তা আমাদেরকে বুঝিয়ে বললেন দেবত দিদা আপনার এই নিরন্তর প্রয়াস সত্যি সত্যি একই কথা বারবার বলতে হয় তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী আমি অবাক হয়ে শুনি এই জাতীয় এই জাতীয় ভাব এই জাতীয় কথা তো আমার মনেও তো উদয় হয় কিন্তু ভাবিনি কেন যে আনন্দ ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে থাক না কেন ওখানে তো সমস্ত লুকিয়ে আছে আমার জীবনের চাওয়া পাওয়ার সমস্ত কিছু আমাদের বৃহত্তর চাইতে গিয়ে ওই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো ভুলে যাওয়ার জন্যই আমাদের জীবন থেকে আনন্দ কিন্তু একটা অন্তরায় সৃষ্টি করে ফেলেছে বৃহত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে তাই দেবতা দিদা আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গ আপনার এই যে শত অনুজ্ঞার বিভিন্ন কথার যে বিশ্লেষণ সেটা সত্যি সত্যি মানে এক কথা যদি বলতে হয় অনবদ্য আর যা এক একটা কথা না বললে নয় যে একটা বিষয়ের উপরে প্রায় প্রায় মানে পঞ্চাশ মিনিট বক্তব্য রাখা ছোট্ট একটা পার্টিকুলার একটা শব্দ নিয়ে এটা কিন্তু সবার পক্ষে কিন্তু সম্ভব না এর ভিতরে না ঢুকিলে এর নির্যাস নিজে না বুঝলে এতগুলো কথা সময় কিন্তু একটা বিষয়ের উপরে কিন্তু কোনোদিনও আসতে পারে না যেটা আপনার মধ্যে বিদ্যমান আপনি এইভাবে আমাদেরকে অতিদিনের ন্যায় একই কথা বলা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে হ্যাঁ তাকে আপ্তিকরণের ক্ষেত্রে জীবনের বর্ধনশীলতার ক্ষেত্রে জীবনের অর্থ ব্যক্তিগত জীবনের অর্থ বুঝে নিতে আপনার মতো মানুষ মানে মানে নিষ্ঠাভান মানুষদের কিন্তু সৎসং জগতে অনেক প্রয়োজন যার থেকে আমরা কিন্তু আদো আদো বাণী থেকে কিন্তু বৃহত্তর একটা যে শেখার যে তুক যেটা আপনারা করে দেন সেটা আমাদের এতটুকু হলেও কিন্তু আপ্তিকরণ হবে এটা কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই পরমপিতা রাতুল চরণে আপনার সুদীর্ঘ জীবন আপনার ইষ্টময় জীবন আপনার এই যে যাজন মুখর জীবন আরো থেকে আরো সমৃদ্ধ হয়ে একটা মানুষের এতটুকু যদি কারেকশন করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে যাজন প্রক্রিয়া কিন্তু স্বার্থকতায় পর্যবসিত হবে এটা কিন্তু জোর গলায় বলার কোনো প্রয়োজনই হয় না আপনি আচরি ধর্ম জীবের শেখায় এই এই আপনি আচরি ধর্ম জীবের শেখায় মানে হচ্ছে আমি আমার কথা বলতে চাচ্ছি কথা যদি অর্থ আলাদা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই অর্থ যদি আমার জীবনে যদি মানে বাস্তব ক্ষেত্রে পরিগ্রহ হয় তাহলে আমার দেখা দেখি আরেকজন মানুষও কিন্তু একইভাবে সমৃদ্ধ হবে যে ঠাকুর তার বাণীতে বলছেন তোমার চলা বলা এমন হবে বিশ্ব জগৎ চেয়ে রবে তোমায় দেখে সুদায় যেন কি করিলে এমন হবে পরমানন্দ ছোট ছোট মধ্য দিয়ে আমাদের ভিতরে বৃহত্তর আকার ধারণ করে পরমানন্দের স্বাদ আমরা বুঝে বুঝে উঠতে পারি এই প্রার্থনা আপনার প্রতি পরমপিতার প্রতি এইভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আপনি জীবনের স্বার্থকর্তায় আরো থেকে আরো পর্যবসিত হন এটাই আমার পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জয় গুর দেব দিদা ভালো থাকবেন সঙ্গে থাকবেন আগামী দিন আগামী বুধবার আরো আপনার অপেক্ষা রইলাম অধীর আগ্রহে জয় গুরু দাদা জয় গুরু অফিন্দ জয় গুরু খুব ভালো লাগবে জয় গুরু মৃদুল ভাই জয় গুরু দাদা জয় গুরু রেসপেক্টেড শ্রীযুত অখিল কুমার রায় দাদা জলপাইগুড়ি মেটালি পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব সুন্দর করে দাদা মঙ্গল কামনা করলেন আজকে যিনি ইষ্ট আলোচনা করেছেন পরমানন্দের বিষয়ের উপরে রেসপেক্টেড ডক্টর দেবদ্যতি বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা এস ইডি বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট জল জয়গুড়িয়া কলেজ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবং যেভাবে সুন্দর করে দাদা প্রেরণা দিলেন এর মাঝখানে অনেক অনেক কথা আমার মনের সঙ্গে মিলে গেছে আমি সেইভাবে দাদার মতো গুছে বলতে পারছিলাম না সদ্য অখিল দাদা সেইটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলে দিলেন 
যার জন্য আমি শ্রদ্ধে উকিল দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সঙ্গে দাদার মঙ্গল কামনা করি পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলকে নিয়ে দাদা আনন্দে থাকুক ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এই কামনা করি আমরা যেন প্রতিনিয়ত এইভাবে দাদাকে সঙ্গ পাই এই আশা রাখছি আমি দাদাকে আহ্বান করছি ধনী দেওয়ার জন্য জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু ও ধনী দিতে আমি তো বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরমারাধ্যা জগত জননী শ্রী শ্রী বর্মা